por que Fábio Campos e Matheus Pucci, assim, realmente não tinha, não tinha condições? E como você falou, por que que há 20, 30 anos atrás tinha condições, né, corriam-se em, em, em condições bem é, semelhantes, vamos dizer assim, é, e agora não é mais possível correr? E assim, eu não quero, né, já, já deixando bem claro aqui, aqui no café a gente não, a gente não entra na questão assim, não, porque os pilotos de antigamente eles eram mais corajosos, eles eram mais... não. A gente vai falar aqui da questão técnica, da questão né, do, do porquê realmente é, que, que a Fórmula 1 hoje parece que tem mais medo de água do que antigamente. É, vamos lá, eu acho que primeiro é, a Fórmula 1 conseguiu fazer uma coisa pior, ela conseguiu chegar a um ponto pior do que a é, Indianápolis 2005, né? que a gente... Sempre lembrou, todo mundo lembra, quem assistiu lembra, até quem não assistiu aquela corrida, é, sabe muito bem do que, que se trata, né? Aquela grande vergonha nos Estados Unidos, que foi uma vergonha muito mais técnica até, que arrastou a política pra, junto com ela, é, do que a vergonha que a Fórmula 1 fez nesse último final de semana. A Fórmula 1 conseguiu superar o grande prêmio dos Estados Unidos, né? Consegui, a Fórmula 1, coloquei até lá no meu Twitter... É, a Fórmula 1 conseguiu realizar o menor grande prêmio da sua história nesse final de semana mas eu não estou falando só em termos de cronômetro não. Foi, foi o menor grande prêmio da história da Fórmula 1 em termos é, é, morais é, a Fórmula 1 foi, foi, foi muito pequena nesse final de semana por razões que a gente vai entrar vamos começar então, já que você pede Will, pela parte técnica é, assim como em Indianápolis 2005 é, quando um pneu não deu conta e a gente tinha uma outra fornecedora que foi e fez o, o dela no seguinte, olha, a outra, a outra fornecedora de pneus não vai correr, nós vamos. Né? E a Fórmula 1 erradamente deixou que aquilo se desenrolasse de uma forma equivocada. Parece um pouco do que aconteceu nesse final de semana, embora tenham duas razões principais. É, a Fórmula 1 não correu e não corre na chuva como corria antes, porque a Fórmula 1 fez um carro muito mais aerodinâmico, muito mais, é, com muito mais é, essa força, esse downforce que a gente fala, né, essa força de cima para baixo, que quando anda sobre a água, é, não só se desestabiliza muito, dependente do ar que é, como causa um spray gigantesco. Né? O que a gente viu em Spa foi o spray ser pior do que a chuva. Né? A chuva, chuva mesmo foi forte, depois passou pouco, depois melhorou um pouco, os... o problema não era a chuva. Quando a gente via o safety car andando e o, e o carro médico andando, né, aliás, teve até gente brincando né, que o, o carro médico estava fazendo as voltas porque eu estava muito molhado para o safety car, então manda o carro médico, falando de brincadeira, embora o safety car estava ali parado em frente aos boxes, dali ele não, não poderia sair. É... O spray que a gente via era muito mais forte do que a própria chuva. Então você soma, Will, a um carro que, nas próprias palavras do Ross Brown, não deu para entender porque foi feito. Né? Eu acho que hoje é, hoje é muito dia de o café lembrar, o, o, o Will, das suas edições de 2016. Eu não sei se tem... Aliás, tem alguns, né? Tem ouvintes remanescentes. Fabrícia, Lucas Herrera, tem apoiadores que estão ouvindo a gente há muito mais tempo do que isso. Né? Quando o carro de 2017 foi anunciado, a gente passou o café com velocidade de 2016 praticamente inteiro fazendo mais ou menos o gesto de o que, que a Fórmula 1 quer com o carro para ser mais aerodinâmico, com mais downforce, estão buscando o quê? E nas palavras do próprio Ross Brown, quando anunciou o regulamento de 2022, pude relembrar, pesquisando para o programa da semana passada, é, eu não abre aspas, disse ele, eu não entendi por que, que a Fórmula 1 fez esse carro, o Café com Velocidade também não entendeu, e os programas de 2017, 2016, antes do carro chegar, são a prova. Então, Will, essa é uma das razões. Agora, é uma das razões, não é a razão principal. A Fórmula 1 tem, aí agora vai a minha lembrança com o Indianápolis 2005, uma fabricante de pneus muito incompetente, muito ruim para pneus de chuva, pessimamente caracterizada para produzir pneu de chuva. A Pirelli é um fracasso, um fracasso no molhado, porque ela não consegue fazer um pneu que não disperse a água de uma maneira melhor. Não venham me dizer, já vou passar para vocês, não venham me dizer que no 21º ano do século, ou 20 seja lá quando comece o século exatamente, não exista tecnologia do século 21, não exista tecnologia para se controlar o spray, para se fazer um pneu que, que ajude, porque a culpa não é só do pneu, a culpa é dos dois, mas 
um pneu que ajude a Fórmula 1 a lidar bem com isso. Então a Fórmula 1 não anda na chuva porque tecnicamente ela é um desastre para a chuva. Porque ela é um desastre, inclusive para o seco. Para coisas que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas eu não vou, eu não vou falar agora para não me estender. O carro é mal feito em termos de chuva, o carro é mal feito em termos de conceito e o pneu de chuva é péssimo. E a Pirelli é um fracasso para o molhado. É, é, é isso, né? É isso que... Que, que, que eu fico também me perguntando, né, por que, né, realmente, né, é, 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 há 20 e tantos anos atrás a gente via corridas na chuva, é, com condições até parecidas, piores, ou, enfim, e os carros corriam, né, e, e, e de novo o que, eu, o que eu falei, assim, não é, não é questão de ser, de ser mais macho do que, do que, os, do que hoje, não é, não é isso, é que realmente, mas só que, só que eu não sei, Madeira, eu queria te, te perguntar o seguinte, a impressão que eu tenho também, é que, uh, sim, né? claro, os carros de hoje, né? como, como, como o Campos né? comentou ali, mas se a gente pegar de um tempo atrás, né? é, por exemplo, o, 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 o famoso, o épico GP do Canadá de 2011, onde uh, metade das provas foram atrás do safety car, me parece que, que a Fórmula 1, ela meio que, ao invés de, de, de fazer, de, de, ok, não tinha condições de correr, é perigoso correr na chuva e tudo mais, mas ao invés de, de, de se preparar, não, a gente vai fazer carros, pneus, tecnologia, é, circuitos, para se adaptar, para que seja possível correr em chuva extrema, parece que o caminho que está sendo tomado é simplesmente assim, não, choveu, a gente não vai correr, a gente não vai, não vai largar é, do jeito normal, uh, você também tem essa impressão aqui, ou eu estou falando, falando uma coisa que que, que não, não faz muito sentido. Não, eu, eu tenho essa impressão também. Eu tenho essa impressão também, inclusive, quando as pessoas falam que antigamente os pilotos tinham mais bravura, etc. Isso acaba sendo, essa imagem acaba sendo ajudada por esses fatos recentes. Né? Quando você pega uma Fórmula 1 em que os pilotos não vão à pista por conta de chuva, por mais que a gente entenda que existem outros fatores envolvidos, acaba no imaginário popular entrando a ideia de que, na verdade, os pilotos são bundões, com perdão do termo. Mas é, é, acaba ajudando a criar essa imagem, né? E quando começou a falar que não poderia ter corrida, eu comecei a pensar o porquê. E aí entra muito disso que o Fábio Campos estava falando agora há pouco. Porque a pista foi muito elogiada, inclusive, eu estava lendo as matérias hoje, foi muito elogiado o sistema de, de escoamento de água da pista. Ou seja, o problema não era esse. O problema não estava necessariamente na pista. Nós sabemos que a pista, principalmente quando se trata de Uru, de Hedron ali, está tendo alguns acidentes. Né? Nós sabemos que existe todo um debate acerca da curva, se pode ou não deixar do jeito que está. Mas se tratando de chuva, não, não, não aparentava o problema ser a pista. E aí eu comecei a pensar o que, que está sendo. E lá no Recycle, se não me engano, nos dois últimos vídeos, ou três últimos vídeos, eu citei bastante a questão dos pneus, Pirelli. Porque chama a atenção, a Pirelli entra na Fórmula 1, se não me falha a memória, em 2011. Se não me engano, 2011 ou 2011, né? o Campos está aqui fazendo joinha. De lá para cá, a única coisa que eu, que eu consigo me recordar dos pilotos falando do pneu de chuva são críticas. E quando eu digo críticas, não são críticas positivas, não, são críticas negativas com relação ao pneu de chuva. A Fórmula 1 foi perdendo ao longo do tempo essa capacidade de andar na chuva, e quando se fala da visibilidade, às vezes a gente se pergunta, poxa, mas não sempre existiu isso? A questão é que o próprio pneu já não fornece a aderência necessária, que outrora, outra fabricante já colocou, já, já, já mostrou que era possível. E hoje em dia, além disso, além da aderência, você tem esse problema da tal da visibilidade. Como o Campos pontuou, o carro médico fazendo voltas e voltas e voltas, e não eram voltas lentas, atacava a zebra, buscava ali o limite, ou seja, conseguia andar. Conseguia andar, mas o problema é, e quem está atrás? O Verstappen fala durante aquele peri período de espera, o Verstappen fala, não, por mim pode ir. Né? Algumas pessoas acharam errado o que o Verstappen falou, mas... O fato é que andar dá para andar, até dava para andar. O problema é que só dava para andar um, que era o primeiro. Os de trás não conseguiam ver nada e a Fórmula 1 começou a ter esse problema. 
um problema em que a chuva não é mais o desafio para o piloto mostrar o seu talento, como vimos no final de semana, pilotos se destacando, George Russell foi o principal destaque, mas ela se tornou agora um motivo para, basicamente, temos ou um cancelamento ou um adiamento de prova. É isso que a chuva tem se tornado na Fórmula 1 ultimamente, um, um, um empencilho para que a Fórmula 1 possa ter largadas normais, disputas normais. É, aquilo que a gente espera ver da Fórmula 1 no seco, que é uma disputa sem DRS, onde o piloto tem que mostrar habilidade, tem que buscar um ponto diferente de ultrapassagem, Vide, por exemplo, o que Max Verstappen fez no Brasil em 2016, aquela prova quase que antológica dele, que ele saiu ultrapassando, parecendo videogame, pegando outras linhas né, do que os seus competidores estavam fazendo. Esse tipo de coisa a gente não consegue acompanhar mais com frequência na chuva. Tudo aquilo que a gente espera que a Fórmula 1 seja no seco, com disputas, sem DRS, é, linhas diferentes, um, o piloto buscando realmente fazer ultrapassagens de formas diferentes, isso não acontece mais na chuva, porque simplesmente os carros, os pneus, não propõem mais a eficiência que um dia teve. 